வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு ஏகேசி குரூப் இன்னைக்கு நாம விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு எப்படி பண்ணுவது அதை எப்படி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இதுவரை அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த திட்டம் வந்து பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டம் தான் இந்த ஸ்கீம்கான வெப்சைட் அட்ரஸ் பிஎம்எஃபிஒய் இந்த வெப்சைட் லிங்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த வெப்சைட்டோட ஹோம் பேஜில் நீங்கள் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ தமிழ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஹோம் பேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விவசாயி விண்ணப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் ஆன்லைனில் நீங்கள் க்ராப் இன்சூரன்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக அந்த ப்ரீமியம் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுறாங்களோ அது ஆன்லைன் கல்குலேட்டர் இருக்குது ஸோ இன்கேஸ் பயிர் இழப்பு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அதை தெரிவிக்கிறதுக்கும் இருக்குது உங்கள் பாலிசியோட ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே ஹோம் பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஃபார்மர்ஸ் கார்னர்ங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் அதை கிளிக் பண்ண உடனே ஃபார்மர் அப்ளிகேஷன் வருது ஸோ ஏற்கனவே பதிவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லாகின் ஃபார் ஃபார்மருங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் புதுசாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கெஸ்ட் ஃபார்மருங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் ஃபார்மரோட டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபுல் நேம் என்டர் பண்ணுங்கள் ஆதாரில் இருக்க மாதிரி என்டர் பண்ணிக்கிங்க அடுத்ததாக செலக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னு இருக்குது அதில் சன் ஆஃப் ஆர் டாட்டர் ஆஃப் ஒய்ஃப் ஆஃப் அல்லது கேர் ஆஃப் உங்களுக்கு எது அப்ளிகபிளோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்ததாக உங்களோட ரிலேட்டிவ் நேம் அதாவது ஃபாதர் ஆர் ஹஸ்பண்ட் நேம் அதை என்டர் பண்ணிங்க அடுத்ததாக உங்களோட மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபைங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கான ஓடிபி வரும் அதை என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பர் வெரிஃபை ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏஜ் அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணிடுங்க அடுத்ததாக உங்களோட கேஸ்ட் கேட்டகரி நீங்கள் எந்த கேஸ்ட்டோ அந்த கேஸ்ட்டை அந்த கேட்டகரியில் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெண்டர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதில் உங்களோட ஜெண்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க மேல் ஃபீமேல் அதர்ஸ்ன்னு இருக்குது அதில் எதுவும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அடுத்ததாக ஃபார்மர் டைப் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்மர் டைப்னால் என்ன அப்படின்னா சிறு குறு விவசாயியாக இருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ஃபார்மர் கேட்டகரி அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் வந்து சொந்தமாக நிலம் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை குத்தகைக்கு பயிர் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஷேர் கிராப்பராக அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் எந்த ஆப்ஷன் வருதோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அடுத்து உங்களோட ரெசிடென்ஷியல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் எந்த ஸ்டேட் எந்த டிஸ்ட்ரிக் எந்த சப் டிஸ்ட்ரிக் உங்களோட வில்லேஜ் ஆர் டவுன் உங்களோட அட்ரஸ் ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக பின் கோடையும் என்டர் பண்ணிடுங்க ஸோ உங்கள் ஐடி ப்ரூஃபில் என்ன இருக்கோ அந்த டீட்டெயில்ஸை என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்ளிகேஷனில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அடுத்ததான் உங்களோட ஐடி டைப் இன்கேஸ் இதில் நீங்கள் ஆதார் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆதார் ஐடி நம்பரை பக்கத்தில் இருக்க பாக்ஸில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டீட்டெயில்ஸை வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிடுவாங்க அடுத்ததாக விவசாயியோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் தெரியும் அப்படின்னா எஸ்என் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு காலத்தில் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடை என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேங்க் நேம் பிரான்ச் நேம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஐஎஃப்எஸ்சி கோடை எடுத்துக்கும் ஸோ அடுத்ததான் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை ரெண்டு டைம் என்ட்ரு பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிங்க கீழே இருக்கக்கூடிய கேப்சா கோட் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு கிரியேட் யூஸர்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கிராப் இன்சூரன்ஸ்க்கான யூசர் ஐடி கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸோட ப்ரீமியம் கால்குலேட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல பேக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இதில் காப்பீடு ப்ரீமியம் கால்குலேட்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து சீசன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த சீசன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொதுவாகவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் சீசன்னாலே காரிஃப் அண்ட் ராபி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த காரிஃப் அப்படின்னா மான்சூன் சீசன் அதாவது ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் காலம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது காரிஃப் சீசன் ராபிங்கிறது குளிர்காலம் நவம்பர்லேருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது ராபி சீசன் சொல்கிறோம் ஸோ இதில் எந்த சீசனோ அந்த சீசனை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக இயர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதில் ரெண்டாயிரத்தி இந்த வருஷத்துக்கான ப்ரீமியம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ அடுத்து தான் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இப்போ தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அங்கே வந்து நெல் அதிகமாக விளையுது அங்கே ஒரு ஹெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மர் ஷேர் வந்து வெறும் ரெண்டு சதவீதம் தான் இருக்குது ஸோ உணவு தானியங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியம் தொகை விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய ப்ரீமியம் தொகை வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அரசு செலுத்துறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் என்னென்ன பயிர் இருக்கோ அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆன்லைன் ப்ரீமியம் கால்குலேட்டரில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதுவே வேறு சீசனுக்கு வேறு ஊருக்கு வேறு பயிருக்கு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரீசெட் பட்டனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி மறுபடியும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பயிர் இழப்பை தெரிவியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ ஏதாவது கிராப் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்குள்ள இந்த டோல் ஃப்ரீ எண்களுக்கோ அல்லது இமெயில் ஐடிகளுக்கோ தெரிவிக்கணும் அப்போ தான் கிளைம் உடனே நடக்கும்னு பாலிசி கைட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக உங்களோட இன்சூரன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த ரெசிப்ட் நம்பரை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் அந்த கேப்ஷா கூட என்ட்ரு பண்ணி செக் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட தொழில்நுட்ப குறைபாடு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் அல்லது இருந்தது அப்படின்னா அதை மெயில் அடிக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த ஹோம் பேஜ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக வழிகாட்டுதல்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கீமுக்கான கைட்லைன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் ஹோம் பேஜ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இந்த திட்டத்தில் கிளைம் ஆகிறது தான் ரொம்ப பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விவசாயிகள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது போக மாநில அரசும் மத்திய அரசும் ஈக்குவலாக ப்ரீமியம் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சில செய்தித்தாள்களில் வந்த செய்தியை பார்க்கும்போது மாநில அரசுகள் வந்து ப்ரீமியம் தொகையை செலுத்துறதுக்கு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு கிராப் இன்சூரன்ஸை குறைக்கிறதாகவும் செய்திகள் வந்திருக்கு ஸோ இந்த கிராப் இன்சூரன்ஸுக்கு ரிவேஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் தான் உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளேகள் காட்டுறேன் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலுக்கான லிங்க்கையும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் பிஎம்எஃபிஒய் வெப்சைட் லிங்க் கூடவே இதுவும் இருக்குது ஸோ அதையும் படித்து பார்த்து பயனடைஞ்சிக்கங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பேசிக்காக நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராப்ஸ் அண்ட் நோட்டிஃபைடு ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பயிர் தான் விளையும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ ஈரோட்டில் வந்து மஞ்சள் விளையும் அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கான ப்ரீமியம் எப்படி செலுத்துறது அந்த பயிருக்கான ஈல்டு எவ்வளோ அப்படிங்கிற டேட்டா எல்லாமே அரசு வச்சுருக்காங்க ஸோ கம்பல்சரி கவரேஜ் யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராப் லோன் வாங்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே கிராப் இன்சூரன்ஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கும் அது போக கிசான் கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கவங்களுக்கும் கிராப் இன்சூரன்ஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கும் ஸோ வாலண்டரி கவரேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்தபடியே என்னென்ன ரிஸ்க்கெல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஈல்டு லாஸஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாக்கான பேசிஸில் இருக்கக்கூடியது ஸோ நேச்சுரல் ஃபயர் அண்ட் லைட்டிங் ஏதாவது ஸ்டாம் ஹில் ஸ்டாம் திடீர் மலை புயல் சைக்ளோன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஃப்ளட் இன்டன்டேஷன் அண்ட் லேண்ட் ஸ்லைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிலச்சரிவு அப்புறம் வறட்சி அண்ட் ட்ரை ஸ்பெல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா ஃபுல்லாக நடந்திருந்தால் மட்டும்தான் இன்சூரன்ஸில் கிளைம் வரும் தனிப்பட்ட ஒரு நிலத்துக்கு ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா இது வராது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகபட்சமாக இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து சம் இன்சூரோடுக்கு கிளைம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியா ஃபுல்லாகவே அட்வர்ஸ் வெதர் கண்டிஷன் அதாவது மோசமான வானிலையால் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கிளைம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸஸ் அப்படின்னா நீங்கள் பயிர் அறுவடை செஞ்சு பதினாலு நாட்கள் இப்போ ஏதாவது உலர்த்தி காய வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் ஏதாவது இழப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுவும் இந்த கிளைம் எடுத்துக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அன்சீசனல் ரெயின்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சீசன் இல்லாமல் அன்சீசனில் வரக்கூடிய ரெயினில் அந்த பயிர் சேதம் அடைஞ்சிருச்சுன்னா கிளைம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது போக இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் பேசிஸ்லேயும் லாஸ் ஆர் டேமேஜுக்கு கிளைம் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த எல்லா கிளைமுக்கான ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியமில்லாத சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை வந்து களையிறதுக்கு அரசு ஒவ்வொன்றா முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எக்ஸ்க்ளூஷன் சில அதை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நல்லா கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் போர்னால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் கிடையாது நியூக்ளியர் ரிஸ்க்லேயும் கிடையாது அதாவது வைல்டு அனிமல்ஸ் ஏதாவது வனவிலங்குகள் தாக்கி பயிர் சேதாரம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாலும் அதுக்கும் கிளைம் கிட
உதாரணமாக ஒரு பயிர் சேதாரம் ஆனப்ப எழுபது சதவீதம் விளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த எழுபது சதவீதத்துக்கான காப்பீட்டு தொகையை கல்குலேட் பண்ணி அந்த தொகையை மட்டும்தான் தர்றாங்க ஸோ அதுக்கான செலவினங்கள் இதெல்லாம் என்னங்கிறத கல்குலேட் பண்ணி பார்த்தாலும் முழு செலவின தொகையை தராமல் சில கம்மியான தொகையை தருவதாக புகார்கள் நிறைய வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் களையிறதுக்கு தான் இப்போ ரிவைஸ்டு கைட்லைன்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கிளைம் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் மட்டும்தான் விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் பட் அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்க மாதிரி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ பயிர் ஏதாவது சேதாரம் ஆச்சு அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் சிஎஸ்சி அதாவது பொது சேவை மையத்திலையோ அல்லது உங்களோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண பிஎம்எஃபி வயலையோ நீங்கள் இன்டிமேட் பண்ணால் மட்டும்தான் இமீடியட்டாக கிளைம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீல்டு விசிட் பண்ணி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கிளைம் அமௌண்ட் வரும் அந்த கிளைம் தொகையானது ஃபீல்டு விசிட் பண்ணி ஏழு நாட்களுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எவ்வளோ வேகமாக நடைபெறுது அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக விவசாயிகள் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் அது போக நிறைய ரிவைஸ்டு கைட்லைன்ஸ் வந்து இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த பயிர் காப்பீடு பண்ணுவது ரொம்ப எளிதாக இருக்குது ஆனால் இந்த கிளைம் போகிற விஷயந்தான் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கிறதா விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய ஆர்வலர்கள் சொல்கிறாங்க ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரி எளிதாக்கின மாதிரி கிளைம்ஸ் ப்ராசஸையும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த திட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக இருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்களை பெற இந்த சேனலில் தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட விவசாய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்ற